ஜெய் ஸ்ரீராம் கோஷன்றது இந்தியாவினுடைய கோஷம் இந்தியர்களுடைய கோஷம் ஜெய் ஸ்ரீராம் அது போடுறதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஜெய் ஸ்ரீராம் கரெக்டா நான் சொல்றது கரெக்டா தப்பு இல்லையே எல்லாரும் போடணும் எல்லாரும் போடுறாங்க அது ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்காங்களே சார் இது அதுவே குற்றமா பாகிஸ்தான் இந்தியாவில் ஜெய் ஸ்ரீராம் போடுறது குற்றமா என்னங்க இது அதிசயமா இருக்கு புது பாகிஸ்தானுக்கு மன கஷ்டம் போட்டாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களே சார் யார் சொன்னது நம்ம உதயநிதி சார் திருப்பி அங்கே வந்துட்டீங்க அப்படி போய் இப்படி வந்துட்டீங்க என்ன சொல்றாரு உதயநிதி இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு மன உச்சல் ஆயிடுச்சு இவங்க வந்து அவங்கள அந்த இடத்துல கஷ்டப்படுத்திட்டாங்கன்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க டாஸ்மாக்லேருந்து ரெண்டு சரக்கு அனுப்ப சொல்லுங்க புதுசாக ஊற்றி கொடுக்குறதுல ஒன்றும் கிடையாது இல்லைல்ல இந்த டாஸ்மாக்கில் நடந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு பாட்டில் அனுப்ப சொல்லுங்க ரொம்ப மனசை கஷ்டப்பட்டாங்க என்ன லாஜிக் இது யூஆர் பீங் ஏ மினிஸ்டர் ஒரு டிக்னிஃபைடு மினிஸ்டராக நீ இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவியா பாகிஸ்தான் நான் நம்மளுடைய எனிமி கண்ட்ரி இட்ஸ் நாட் அ ஃப்ரெண்ட் தே ஆர் நாட் அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன் கிடையாது நம்மளோட கார்கில் வார் மறந்துட்டீங்களா கார்கில் வார் மறந்துட்டீங்களா நம்ம ரெண்டு பேர் நடுவுலையும் சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்தியா இப்போ இஸ்ரேலு அந்த பாலஸ்தீன் நடுவில் ஒரு சண்டை நடந்துருக்கு கரெக்டா தீவிரவாத தாக்குதல் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் அப்படின்றக்கூடிய ஒரு தீவிரவாத ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஒரு அமைப்பு வந்து இஸ்ரேல் மேலே தாக்குதல் இந்தியா யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இஸ்ரேலுக்கு இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சொல்லுங்க ஏ ஜெயில எல்லாம் போட மாட்டார் சொல்லுங்க உதயநிதி ஏன் கூட இன்டர்வியூ எடுத்தாலும் போட மாட்டார் சொல்லுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சொல்லுங்க யார் பாலஸ்தீன் கரெக்டா பாலஸ்தீனை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த பாகிஸ்தான தீவிரவாதிகளும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க உதயநிதி பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது திமுக காரங்க தீவிரவாதிகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது புதுசு கிடையாது தே டூ இட் ஃபார் பர்பஸ் அண்ட் அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுப்பாங்க இவங்க இஸ்லாமியர்கள் அப்படின்ட்டு பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் வேற இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் வேற இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் இந்தியர்கள் தேர் ஆர் ஓன் பிளட் யாராவது ஒரு முஸ்லீம் அமைப்பு இந்தியாவில் இருந்து நீங்க ஜெய் ஸ்ரீராம் போட்டது எங்களுக்கு மனசுக்கு வலிக்குதுன்னு யாராவது ஒருத்தர் சொன்னாங்களா ஸ்பீக் நோ சொன்னாங்களா இல்ல சார் யாரெல்லாம் தீவிரவாத அமைப்புகள் கிட்ட இருந்து இன்டைரக்டா கமிஷனு கலெக்ஷனு இதெல்லாம் யார் பண்றாங்களோ அவனு தான் கூப்பிட்டு இருக்கிறானு தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு கீழ்த்தனமா இறங்கிட்டாங்கன்னா நம்மளுடைய எதிரி நாடு எத்தனை பேருடைய தமிழர்கள் எத்தனை பேர் கார்கில் வாழ்ல இறந்துருக்கிறாங்க கரெக்டா எத்தனை தீவிரவாத தாக்குதல் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் நடக்கலையா கோயம்புத்தூர் பாம்பிளாஸ் நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம ஐம்பத்தி எட்டு பேர் இறந்துட்டாங்க யார் பண்ணது இது பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் தானே அங்க ட்ரைனிங் ஆகி இருக்கக்கூடிய இங்க இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகள் தானே பண்ணாங்க அதை கரெக்டா நான் சொல்றது அப்ப அவங்களுக்கு போய் நீங்க என்ன சப்போர்ட் பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் இது எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு நம்ம இன்னைக்குமே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்க நீங்க பார்க்கணும் பாகிஸ்தானும் இன்னொரு இதுவும் நடக்கும் போது இங்க ஹைதராபாத்ல மேட்ச் நடக்கும் போது அங்க வந்து பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சில பேர் வந்து அங்க ஹைதராபாத்ல இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிக் ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கோஷம் போடுறாங்க அப்போ ஆப்வியஸா ஆஸ் அ இந்தியன் ரிட்டர்ன் இட் பேக் அது குஜராத்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க அது தமிழ்நாடுல நடந்ததுனால கொடுத்துருப்பாங்க இது என்னன்னா ஒன்று தமிழ்நாடுன்னு தான் விட்டுருவோமா நம்ம தமிழ்நாடுல வெற்றிவேல் வீரவேல் சொல்லியிருப்பாங்க எங்க ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லுவாங்க எத்தனை ஹனுமான் கோயில் இருக்குங்க தமிழ்நாட்டில் ஜெய் ஸ்ரீராம்னா உங்களுக்கு தவறான கோஷமா அது போடணும் எல்லா இடத்துலையும் போடணும் டெல்லியில் நேர காலில் விழுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இடி காலில் எத்தனை அடி விழுந்துருக்கிறானுங்க தெரியல அது லிஸ்ட் எடுத்தால் அதே ஒரு கென்னஸ் வாழ்ற கார்டு கொடுக்கலாம் இவனுங்களுக்கு திமுக காரங்களுக்கு இடி காலி ஐடி காலி எத்தனை வாட்டி விழுந்துருக்கிறாங்கன்ட்டு என்ன நீங்கள் அங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸரை கேட்டிங்கன்னா தெரியும் அது செந்தில் பாலாஜி கீழே விழுந்தாலும் தான் அப்படியா தெரியுமா அவங்களுக்கு இடியில் அந்த அரெஸ்ட் பண்ணும்போது கீழே உட்காந்து தேம்பி தேம்பி அழுக்கிறாப்பிலையா வெளியே இருக்கிறப்ப அவ்வளோ பேசினார் சார் அதுதான் சொல்கிறேன் திமுக அதுதான் சொல்கிறேனே உள்ளே இருக்கும்போது சாஸ்திராங்கமாக காலில் விழுந்துட வேண்டியது வெளியில் வந்துட்டு மீசையில் மண்ணு ஓட்டாத மாதிரி தொடச்சிக்கிட்டு வெளியில் வந்துட்டு இவங்க சும்மாமா போய் இப்போ போய் கோர்ட்டில் போய் சொல்லியிருக்காருங்க நான் சொல்லவே இல்லைன்ட்டு சொல்லுங்க சொல்லவே இல்லை ஆ ஓப்பனாக சார் ஆ அது இல்லை என்ன சொல்லியிருக்காரு கோர்ட்டில் நான் வந்து மினி மினிஸ்டராக நான் வந்து அதை போய் சொல்லலை நான் வந்து அது என்னங்க சாதம் ஒழிப்பு நான் மினிஸ்டராக சொல்லலை நான் தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய கருத்துன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு
மகளிர் மேம்பாட்டு துறைக்கும் அமைச்சராகவும் தான் இந்த நேரத்தில் இங்கே வந்திருக்கின்றேன் சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும் எதிர்க்க முடியாது கொசு டெங்கு காய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்க கூடாது ஒழித்து கட்ட வேண்டும் அப்படிதான் இந்த சனாதனம் வாரிசாச்சு <laughs> சொல்லு தைரியமா இந்துக்களை அழிப்பேன் இந்துக்களை ஒழிப்பேன் சொல்லு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல எங்க தலைவர் சொல்றாரு இல்லையா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுட்டு எலெக்ஷனை பேஸ் பண்ணுமா வாங்க பார்ப்போம் தமிழ்நாடு நீதான் பெரியார் மண்ணு அந்த மண்ணு வெங்காயம் மண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கல்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்துக்களை நான் ஒழிப்பேன்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு வா போவோம் சந்திப்போம் எலெக்ஷனை முடியுமா உன்னால முடியுமான்னு கேட்கறேன் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் மேலதான் இந்த நம்பிக்கை நீக்கி வந்திருக்கு மக்கள் கிட்ட எதாவது சார் சொல்றீங்க நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மக்களும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு அவரை சுத்தி தானே சார் அரசியல் ஃப்ரேங்கா பேசுவோம் நீங்க பிரெஸ் நீங்க லாஸ்டா பாருங்க ஒரு மனிதனுடைய சக்சஸ் என்ன தெரியுமா அவருக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை எனிமிக்கும் எனிமி அதாவது எதிரிகளுமே அவர் அந்த பதவியில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க எல்லா எதிரிகளுமே பொதுவா அவர் அந்த பதவியில் இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு நீங்க கடந்த மூணு மாசமா வந்த எல்லா பிரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க அண்ணாமலை அவர்களை மாத்திட்டாங்க அண்ணாமலை அவர்களை மாத்தி மாத்த போறாங்க அண்ணாமலை அவர்கள் டெல்லி போயிட்டாரு அண்ணாமலை அவர் டெல்லியில இருந்து திரும்பி வந்துட்டாரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு அது அண்ணாமலை அவர்களுக்கு இது அண்ணாமலை அவர்கள் இன்னும் பத்து நாள்ல மாத்திடுவாங்க பதினஞ்சு நாள்ல மாத்திடுவாங்க இதோ ஆறு மணி நேரத்துல மாத்திடுவாங்க ஏழு மணி நேரத்துல திரும்பி நைட்டு திரும்பி மைக் வச்சு நின்றுப்பீங்க கரெக்டா நான் தப்பு சொல்லல ஜேர்னலிஸ்ட் நீங்க பண்றீங்க யுவர் லாயல் டு யுவர் லாயல் டு யுவர் ஓனர்ஸ் யுவர் ஓனர்ஸ் ஆர் லாயல் டு டிஎம்கே அதான் பிரச்சனையே இங்க நேற்று <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இது இவங்க எல்லாம் தருதலையா இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குடும்ப தலைவிங்க எல்லாருமே சாமியா கும்பிடுறாங்க என்ன ஆச்சரியம் செஞ்ச பாவத்தை இப்படி செஞ்ச பாவத்தை இப்படி செஞ்ச பாவத்தை இப்படி ஐயோ அப்பா ஆண்டவா சிவனை திட்டுட்டேன் முருகனை திட்டுட்டேன் அம்மா நீ போமா நீ போமா நான் வர முடியாதுமா என்ன பண்றது இந்த பாவப்பட்ட இந்த கட்சியில இருக்கேன் நானு பெரியார் பேர வேற போட்டுக்கிட்டேன் நானு நீ போமா சாமிக்கு வா அபிஷேகம் பண்ணுமா பண்றா பண்றாங்களா பண்ணலையா வாரத்துல நான் சொல்ற கான்செப்ட் பாருங்க ஜெய் ஸ்ரீராம திட்ட அடுத்த நாள் உதயநிதி திட்ட அடுத்த நாள் பாருங்க இந்த அம்மா வந்து டிடிடி போய் திருப்பதிக்கு போயிட்டு பாலாஜி கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு வந்திருக்காங்க என் பிள்ளைய ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டா பிள்ளை எத்தனை வாட்டி பண்ணுவீங்க இத விநாயகர் திட்டுவாப்புல கோட்டுப்புறத்துல விநாயகர் கோயிலுக்கு வந்துருவாங்க முருகர் திட்டுவாப்புல நேர பழனி முருகன் கோயிலுக்கு போயிருக்கு என்னையா இது டிராமா கடவுளும் எத்தனை நாள் பொறுத்து பாப்புல இந்த டிராமாவை திமுக மாதிரி ஒரு டெட்லியஸ்ட் ஈவில் உலகத்திலே கிடையாது காஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் ரிலிஜியன் பாலிடிக்ஸ் ஹேட் பாலிடிக்ஸ் இதை பண்ற பல வருஷமா செஞ்சிட்டு இருக்கா இன்னும் செய்வான் ஒரு நல்ல திட்டம் இவங்க கொண்டு வந்த ஒரு நல்ல திட்டம் இன் லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் யூ டெல் நான் சொல்றேன் இவங்க கட் ஏதாவது ஒரு நல்ல ப்ரோக்ரசிவான ஒன்று பண்ணிருக்காங்களா ரிலீஜியஸ் சிம்பிள்ஸ் இன்சல் பண்ண வேண்டியது அதனால இந்து டைட்டிஸ் இன்சல் பண்ண வேண்டியது ஒரு ஓட் பேங்க் செக்யூர்டா வச்சுக்க வேண்டி இனி அது நடக்காது ஏன்னா எங்களுடைய பாத யாத்திரையில் இங்க வந்து பார்க்கணும் எவ்வளவு இந்துக்கள் எவ்வளவு முஸ்லீம்கள் வராங்க நீங்க பார்க்கணும் எங்களுடைய பாத யாத்திரையில தர அண்ணாமலை அவர்களை சந்திக்கிறதுக்கு அவரோட பேசுறதுக்கு அவருக்கு துணையா நிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு வந்துட்டாங்க 
முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் ஹிந்துஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஒரு யுனைடா இன்னைக்கு வராங்க இந்த பாத யாத்திரையில எல்லா எல்லா பிம்பமும் உடைச்சாச்சு இந்த இந்த டிஎம்கேக்கு ப்ரோவா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு சேனலுக்கு வந்து வச்சுக்கிறக்கூடிய ப்ரொபகண்டாவை எல்லாம் உடைச்சிட்டு மக்கள் இன்னைக்கு சந்திக்கிறாங்க தலைவர் அண்ணாமலை ஹாஸ் பிகம் ஹோப் ஃபார் தமிழ்நாடு உதயநிதி வெஸ் அண்ணாமலை வச்சு ஒரு ஆப்ஷன் சத்தியமா கிடையாது இது சொன்னதுக்கே நான் போய் வந்து ரெண்டு வாட்டி குளிக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த இந்த பாவ செயலை நான் செஞ்சுட்டேன் அது விடுங்க பட் இருந்தாலும் மக்களுக்காக சொல்றேன் உதயநிதி வெஸ் அண்ணாமலைன்னு ஒன்று வச்சுப்போமே சும்மா சொல்றேன் இது ஒரு ரொம்ப இந்த மாதிரி என் தாட் வந்ததே நானே வந்து மெடிடேஷன் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு வாட்டி ஏதோ ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்களா நாலு வாட்டி நான் கும்பு குளித்தேன் மூணு வாட்டி பூஜை பண்ணி எனக்கு வராத கடவுள் உனக்கு வந்ததுன்ற மாதிரி இந்த இது சொன்னதுக்கே இது மிகப்பெரிய பாவ செயல் இதுக்கே வாரணாசிக்கு போகணும் நான் கங்கையில் குளிக்கணும் பட் இருந்தாலும் சொல்றேன் உதயநிதி வெஸ்ட் ஜஸ் அண்ணாமலையும் வந்ததுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் கிவ் மிட் ஒரு ஃபைவ் பெஸ்ட் ரீசன்ஸ் இவன் இந்த சைடு செலக்ட் பண்ணும் இந்த சைடு செலக்ட் பண்ணும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் உதயநிதி செய்த சாதனைகள் ஒரு அஞ்சு தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் செய்த சாதனைகள் அஞ்சு ஆளுங்கட்சியா இருக்கிற நீ சாதனைகள் சொல்லலாம் ஒரு அஞ்சு நாங்கள் ஆளுங்கட்சியா இல்லை அதனால எங்களுடைய ப்ரொஃபஷனலா மெரிட்டை தான் நாங்கள் பேசுவோம் எங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் பர்சனல் மெரிட்டா பேசுறோம் கட்சியான ஒரு மெரிட் கட்சிக்காக ஒரு மெரிட் பேசுறோம் பேசுங்க பார்ப்போம் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஃபெயிலியர் ஆக்டர் சொல்லுங்க வேற வேற நீ நீங்க ஏதாவது சொல்லலாம் வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் தான் நீங்க எனக்கு கவுண்டர் கொடுக்கலாம் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆன்டி ஹிந்து ஹிந்துக்களை ஒழிக்கணும் ஹிந்துக்களை வந்து மலேரியா டெங்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் இஸ் ஏ லயர் என கோர்ட்ல போய் சொல்லி இருக்கிறாரு நான் வந்து அமைச்சரா சொல்லல ஆனா இப்ப மாட்டிட்டாப்ல நான் வீடியோ காட்டினேன் உதயநிதி ஸ்டாலின் இஸ் ஏ லயர் கரெக்டா நான் சொல்றது உதயநிதி ஸ்டாலின் இஸ் ஏ இன்காம்பிடென்ட் மினிஸ்டர் ஏன் நான் சொல்லவா நீங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டரா இருந்துகிட்டு நேஷனல் கேம்ஸ் நடக்குது ஸ்கூல் ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு இங்க இருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரம் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் வந்து பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணல என்னன்னு கேட்டா மறந்துட்டோன்றாங்க எவ்வளவு கேவலமான அரசியல் பார்த்தீங்கன்னா மறந்துட்டோம் அவன் வாழ்க்கை போச்சு அஞ்சாயிரம் பிளேயருடைய வாழ்க்கை போச்சு அவனுக்கு ஃப்ரீயா காலேஜ்ல வந்து சீட்டு கிடைச்சிருக்கும் அவன் வாழ்க்கை போச்சு அன்பிட் தத்தி பேசிக்கலி என்ன பேசுறோன்னு தெரியாது ஜெய் ஸ்ரீராம் கோஷத்தை இப்ப தவறா பேசியிருக்கிறார் ஹிந்துக்களை கண்டினியூஸா ப்ரோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அது என்ன இங்க விநாயகர் சிலை இருக்குன்னா அவங்க குழந்தை கேட்குதான் வீட்டுல அது ஒன்னும் இல்லாம களிமண்ணுமா அப்படின்றா பிள்ளை அது களிமண்ணு கிடையாது நீ உன் மண்டையில் இருக்கிறது தான் களிமண் அது உங்க அம்மா என்னென்னமோ முயற்சி பண்றாங்க திருத்தலாம் திருத்தலாம் நீ திருந்தவே மாட்டேன் போல கடைசி வரைக்கும் சரி தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களுடைய கிரெடிட் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ப்ரொஃபஷனல் மெரிட் இப்போ நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் கிளியர் பண்ணிருக்காரு தமிழ்நாடு பெஸ்ட் காலேஜ்ல இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு பிஎஸ்ஜி கரெக்டா நீங்க அந்த பிஎஸ்ஜி படிக்கிறதுக்கு பல பேர் பல ரெக்கமெண்டேஷன்ல போவாங்க மெரிட்ல படிச்சிருக்காரு கரெக்டா ஐபிஎஸ் ஒன்பது வருஷம் நைன் இயர்ஸ் பியோர் சர்வீஸ் கரெக்டா எங்க கரப்ஷன் எங்கேயாவது இருக்க ஒரு ரூபா ஊழல் கர்நாடகால ஒரு தமிழர் போய் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆகுது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா அங்க போய் என்னன்னு பேர் எடுத்தாரு சிங்கம் 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 அண்ணாமலைன்னு பேர் கொடுத்தது யாரு கர்நாடகா அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டு தமிழ்நாடுக்கு நான் இனிமேல் என்னுடைய மக்களுக்கு நான் சேவ் பண்ண வரப்போறேன் அப்படின்னு சொல்லி வரும்பொழுது அத்தனை கட்சிக்காரங்களும் இப்படி ஏற்பட்ட ஒரு ஆபீஸ்ல விட்டோமே அப்படின்னு சொன்னாங்களா சொல்லியா காங்கிரஸ்ல இருந்து பிஜேபி ல இருந்து குமாரசாமியில இருந்து தேவகவுடா அவர்கள் எல்லாரும் சொன்னாங்களா சொல்லலையா இன்னைக்கு மக்களுக்காக களத்துல எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு ஹோப் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு தமிழ்நாடுக்கு ஒரு பிரச்சனை இன்னைக்கு முதல்வர் பேசுறாரோ இல்லையோ தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் உடனடியாக ஸ்ரீலங்கால வந்து அவங்க இந்த இவங்க ஃபிஷர்மேன் வந்து ராமேஸ்வரத்துல வந்து இப்போ பிடிக்கிறாங்கன்னா அடுத்த நிமிஷம் ஜெய்சங்கர் கட்சி கிட்ட பேசுறாங்க ரிலீஸ் பண்றாங்க கரெக்டா நான் சொல்றேன் உங்களை மாதிரி இஸ்ரேலுக்கும் அது என்ன இதுக்கு முன்னாடி ரஷ்யாவுக்கும் பஸ் அனுப்பல சென்னையில இருந்து என்ன கேவலமா பண்ணாங்க தெரியுமா இதெல்லாம் இங்க இருந்து பஸ் அனுப்பி கூட்டு வந்தாங்களாம் என்னடா இது ஊரைய மாத்திட்டு இருக்கிறாங்க திமுக காரங்க முதல்வர் ஸ்டாலின் வந்து இங்க இருந்து பஸ் அனுப்பி அது ரஷ்யாவுக்கு போய் அங்கிருந்து பிக்அப் பண்ணிட்டு வந்தாங்க பஸ் இன்னைக்கு நான்
சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வச்சுப்போம் நல்ல பண்பானவர் கரெக்டாக நான் சொன்னது கரெக்டா எந்த நடிகைக்காக பால் டாயில் குடிக்கல ஒழுங்கா வளர்க்கறாரா என் பிள்ளை எப்படி வேணாலும் கெட்டு போலான்னு சொல்லி சொல்லலையில்ல சொல்லல சொல்லல பிள்ளைய கரெக்டா வளர்க்கிறார் தன் பிள்ளைய வந்து அழகா பூஜை பண்றது சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் கோயிலுக்கு போய் பூஜை பண்றாங்க நல்லபடியா இருக்கிறாங்க கரெக்டா கரெக்டா நான் சொல்றது இப்ப சொல்லுங்க நீங்க யார் சூஸ் பண்ணுவீங்க டெவலப்மெண்ட் பத்தி பேசுறாரா டெவலப்மெண்ட் பத்தி பேசுறாரு நம்ம உதயநிதி மாதிரி வந்து இந்துக்களை ஒழிச்சிடுவோம் பேசல எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் இந்துக்கள் நல்லா இருக்கணும் முஸ்லீம்கள் நல்லா இருக்கணும் கிறிஸ்டியன் நல்லா இருக்கும் சொல்றாரா எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் சொல்றா இப்ப சொல்லுங்க பதினெட்டு வயசு பூர்த்தி பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட் பண்ணக்கூடியவங்க தத்தி உதயநிதிக்கு ஓட்டு போடுவாங்களா இல்ல புத்திசாலியான நேர்மையான நல்ல பண்புகள் இருக்கக்கூடிய தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களும் ஓட்டு போடுவாங்களா சொல்லுங்க சொல்லுங்க பயம் இருக்கு உங்களுக்கு ஏன் பயம் இருக்கு சொல்லும் போது எங்கயா உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுவானுங்களோ தத்திங்கன்ட்டு கவலைப்படாது இன்னைக்கு எங்களுக்கு வந்து அது என்ன ஆயிடுச்சு ஜாலியான இடம் ஆயிடுச்சு எது ஜெயிலுக்கு போறது எங்க பசங்க இன்னைக்கு இந்த சங்கி பிரின்ஸ்னு ஒரு தம்பி என்னப்பா ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தியே என்ன அண்ணே காசே செலவு பண்ணாம வெக்கேஷன் போயிட்டு வந்தானே ஒன்னும் பிரச்சனை ஒன்னும் பயப்படலையா அப்படின்னா அண்ணே அப்படின்னு ஈவினிங் போட்டு அடிக்கிறாரு தத்தி உதயநிதி இனி ஜெயிலுக்கு போய் கூட்டு வந்து வச்ச பத்து நாள் கழிச்சு வெளியில வரான் வந்து பத்து நிமிஷத்துல அடிக்கிறான் உன்ன இதுதான் யாரு பிஜேபி கார இதுக்கெல்லாம் போய் விட மாட்டான் நான் ஜெயிலுக்கே போகாம மிசாலா போனேன் மிசை முறிக்கிட்டு வந்தேன் அதான் அந்த கதையெல்லாம் எங்க கிடையாது என்ன வேணாலும் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஆனா இனிமேல தமிழ்நாடுல நோ படி கேன் மேட்ச் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் நோ படி எஸ் பிகம் ஏ பீப்புள் லீடர் எப்படி நீங்க என்ன பண்ண முடியும் ஒரு நல்ல காலேஜ் சொல்லுங்க தமிழ்நாடுல மேலும் புதிய தகவல் மற்றும் உண்மையான பின்னணிகளை அறிய மறக்காமல் டி என் நியூஸ் டுவெண்ட்டி டிஜிட்டல் பக்கத்தை லைக் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும்